Assalamu alaikum. Welcome to my online class. Here, my learners learn English with me very easily in Bengali. Our online class is how we can share the language with you. The language is very easy to learn with you. In the last class, we will learn the narration. निये के छाला चुना करे चिलाम अखोन पैसेज नरेशन करते के लिए अथवा अलग अलग दर नरेशन करते के लिए वो आमदेर किचु रूल जानते होंगे विशेष करे कोई एक टा रूल आसे जेको टा आमदेर ना जानले ही नॉय छह रूल गुलों ने आज के आलोचना कर बो तो इखने किचु कथा रिपोर्टेड स्पीचर मध्य थाके किचु बाढ़ती कौन कथा टा थाकले कौन कथा टा आन बो रिपोर्टेड स्पीचर मध्य शे शे जिनिस गुलो नहीं है शे विषय गुलो नहीं है आज के आम्रा आलोचना करवो आज के क्लास टा करवो एवं एर पौरो बोर्ती थे जो दी शे शे समय थाके ताहले आम्रा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं एक तो आलोचना करवो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं कोथाए exclaim दुई joy बोशा बे आर कोथाए exclaim दुई joy बोशा बे ना ये गुलों नहीं है कहनो कहनो एक तो दीदा दंदर सिस्टी है so I I'll try to solve this problem also so let's start our class today on speech or narration प्रथम कथा होती है जब reported speech ए जो दी brother sister friend इतना दे बोले एड्रेस करा है एड्रेस करा हमरा बुझी एड्रेस करा मने शम्मोधन करा एड्रेस करा मने इखने ठीकाना बुधा बिना एड्रेस मने ठीकाना किंतु इखने एड्रेस करा आर एक तोर थोच्छे शम्मोधन करा शम्मोधन करा मने काउ के कोनो किचु बोले डाका जब वो नामरा आमर भाई के भाई बोली बंधु के बंधु � तापरे बोन बोले डाक दे तले एरकोम भाई बोन अथवा बंधु बोले जो दे केवु काव के शोमोधन करे बंधु क्या मना सो भाई आमर कथा छनो तले एरकोम कथा हमना प्राय बोली तले एरकोम भावे जो दे कोनो किसी कोनो वर्ड बोले एड्रेस करा है एड्रेस शोमोधन करा है बांग्ला शब्द ठहरते शोमोधन करा काव के कोनो किसी बोल तले जो दी कोनो किसी बोले डाका होए, शे ही कथा टा आमंदर उल्लेख करते होए। आमी जवान बार-बारी बोले, जे स्पीच पौरी वर्तुने शोए आम्र की कोरी। प्रथम वक्ता डायरेक्ट स्पीचे जेभावे जेभावे आम्र के कथा बोले चिलो, आम्र के जो दी भाई बोले डाक दाय शेटा बोलता होए, जैसे आम्र के भाई बोले डेके शे कथा गुलो अमार उल्लेख करता होगे जैसे आमाके बंधु बोले बा भाई बोले डेके चले बंगे कास्टी कोट्टे बोले चले बाई कथा टी आमाके बोले चिलो ताहले इखने जोखन आमादेर ब्रदर सिस्टर अथवा फ्रेंड इत्ता दे बोले एड्रेस करा होगे एड्रेस करा मने सम्मोधन करा एड्रेस बस सम्मोधन करा होए तो अबे आम्रा इखने एड्रेसिंग बोश होए एक बात को गुला आम्रा दुई भावे कोट्ते पारी आमी प्रथमे एड्रेसिंग दिए तो मदर के कोरे देखा थी तापरे एड्रेस्ट दिया अम्रा कोट्ते पार बो जेटा तुम्हादे शाहूज लगे तुमने शेटे कर बे एवं कोनो बाधा दरा नियम ना है आमी जे नियम टा शिक्षा बो शेटे ही कोट्ता हो बे अथवा उन्नो कोनो नियम कोरा जाबे ना आमी तुम्हादे के दुई टा नियम ही शिक्षा बो बोले दिवो तुम्हादे जेटा भालो लगे शेटे ही तुम्हा� तुम्हार कॉलम टा आमा के दाव गिव मी योर पेन आमा के तुम्हार कॉलम टा बात दाव बात तुम्हार कॉलम टा आमा के दाव ताले खेने फ्रेंड कथा टा दिए आम्रा बुझते पाच्ची जिसे आमा के बंधु बोले डेके चिलो अथवा बंधु बोले एड्रेस करे चिलो बंधु बोले शोमुधन करे चिलो जो दी ऐरको बंधु बोले शोमुधन जो दी ए फ्रेंड कथा टा थाके ए कथा टा जुन्नो आम्रा प्रथमे एक टा ऑंशान बो शेरोच्छ एड्रेसिंग एड्रेसिंग काके शोमोधन कर से आमा के ऑब्जेक्ट आज बे एक हने एक हने रिपोर्टिंग इस भार बे जो ऑब्जेक्ट आसे शेटा आम्रा आन बो एड्रेसिंग एन पोरे एड्रेसिंग मी कारण आमा के शे शोमोधन करे चिलो ए जुन्नो मी 
কি বসাবো যে শব্দটা বলে আমাকে অ্যাড্রেস করা হবে যা বলে সম্বোধন করা হয়েছিল যা বলে সম্বোধন করা হয়েছিল মানে এখানে বন্ধু বলে সম্বোধন করা হয়েছিল সেই জন্য আমরা আনবো অ্যাজ এর পরে ফ্রেন্ড তার মানে কথা হলো আমাকে বন্ধু হিসাবে বা বলে সম্বোধন করে অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ফ্রেন্ড হি এখন এই ফ্রেন্ড বাদ দিলে যেহেতু এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তখন আমরা এখানে বলতে পারি এখানে বসাবো টোল্ড হি টোল্ড মি হি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল আবার মি আসবে যেহেতু এটা আসবে টোল্ডের পরে যে একটা অবজেক্ট বসে সেটা আসবে আর অ্যাড্রেসিংয়ের পরে আবার একটা আমরা অতিরিক্ত মি বা অবজেক্ট এখানে বসাবো যে অবজেক্ট থাকবে সেটা আমরা বসাবো হি টোল্ড মি টু এটা যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু আছে এই ভার্বটা আমরা টু দ্বারা যুক্ত করব টু গিভ হিম মাই পেন টু গিভ হিম মাই পেন এখন এখানে আমরা পার্সনের পরিবর্তনগুলো এবং আমরা এর আগের লেকচারে শিখে গেছি তারপরে আমি একটু বলে দিচ্ছি হি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল টু গিভ টু এ টু দিয়ে যেহেতু যুক্ত হবে এই ভার্বের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মই থাকবে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তারপরে টু গিভ হিম তাকে দিতে বলেছিল এখানে ছিল গিভ মি ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তন হবে সাবজেক্ট অনুসারে এটা আমরা অলরেডি জানি তাহলে সাবজেক্ট এখানে এখানে ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে সরি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন তাহলে এখানে এটা অবজেক্ট হবে থার্ড পার্সনের অবজেক্ট হবে যেহেতু এই মিটা অবজেক্টিভ বোর্ডে আছে আর ইয়োরের পরিবর্তন হবে মাই কারণ এখানে রয়েছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তন হবে অবজেক্ট অনুসারে তাহলে অবজেক্ট আছে এখানে ফার্স্ট পার্সন যেহেতু পজিটিভ পজিটিভ মোডে আছে সেজন্য এটা পজিটিভ করতে হবে তাহলে গিভ গিভ হিম মাই পেন আসলে কথাটা আমি যেভাবে তোমাদেরকে শিখাই যে কার কলমটা কাকে দিবে এটা যদি বুঝতে পারো সে আমাকে বলল তোমার কলমটা আমাকে দাও তার মানে হচ্ছে আমার কলমটা তাকে দিতে হবে তাহলে এখানে হচ্ছে টু গিভ হিম মাই পেন তাকে আমার কলমটা দিতে বলেছিল এরপরে হচ্ছে দ্য ম্যান সেইড টু মি দ্য ম্যান সেইড টু মি হেল্প মি ব্রাদার কারো কারো ধারণা থাকতে পারে যে যদি ফ্রেন্ড ব্রাদার অথবা সিস্টার প্রথমে বসে তখনই আমরা শুধুমাত্র এই নিয়মটা করব সেই ভুলটা ভাঙানোর জন্য আমি কি করলাম যা বলে অ্যাড্রেস করা হয়েছে ব্রাদার বলে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং ব্রাদারটা আমি এখানে শেষে দিয়েছি শেষে থাকলেও অ্যাড্রেস করা হবে যেমন এরকম কথাও বলা যায় যে ভাই আমাকে একটু সাহায্য করেন অথবা আমাকে একটু সাহায্য করুন ভাই এরকমও বলা যায় তাহলে এখানে সে ব্রাদারটা শেষে বলল হেল্প মি ব্রাদার ভাই আমাকে একটু সাহায্য করুন শেষে বলল ভাই তাহলে এখানেও সম্বোধন করা হয়েছে তো অনেক শিক্ষার্থী অনেক সময় বুঝতে পারে মানে অনেক সময় একটু ভুল করে ফেলে যে স্যার একবার শিখালো ফ্রেন্ড প্রথমে থাকলে অ্যাড্রেসিং আনতে হবে তাহলে শেষে থাকলে কি করব শেষে থাকলেও আমরা বুঝতে হবে আমাদেরকে যে সে এখানে ভাই বলে বা বন্ধু বলে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করেছে কি না বা আমাকে অ্যাড্রেস করেছে কি না তাহলে এখানে ভাই বলে সে আমাকে সম্বোধন করেছে তাহলে আমরা এখানে কি করব অ্যাড্রেসিং আনব এই অ্যাড্রেসিংয়ের বাংলা শব্দ আমি আমার একটু বলে দিই এটার অর্থ হচ্ছে সম্বোধন করা অথবা সম্বোধন করে কি করলো সে আমাকে ভাই বলে অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ব্রাদার আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করলো ঠিক একই নিয়ম অ্যাড্রেসিংয়ের পরে আমরা রিপোর্টেড ভার্বের যে অবজেক্ট ছিল বা রিপোর্টিং স্পিচে যে অবজেক্ট ছিল সেই অবজেক্টটা একবার বসাবো তারপরে বসাবো অ্যাজ অ্যাজের পরে যা বলে সম্বোধন করা হয়েছিল সেটা বসাবো তাহলে এখানে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে এখানে আমরা অ্যাজের পরে ভাই আনবো ব্রাদার হি অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ব্রাদার দ্য ম্যান হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে আমরা সাবজেক্ট বসাবো দ্য ম্যান এখানে যদি হি থাকতো তাহলে আমরা হি আনবো আনতাম ব্রাদার দ্য ম্যান টোল্ড মি টু টোল্ড মি টু হেল্প হিম এখানে আবার একটু বুঝিয়ে দেই এখানে আবার যেহেতু দুইবার বসছে অবজেক্টটা যেহেতু দুইবার বসতেছে এটা কারো কারো বোঝার একটু সমস্যা হয়ে যেতে পারে এখানে তোমরা কি করবা অ্যাড্রেসিংয়ের পরে অবশ্যই একবার এই অবজেক্টটাকে বসাবা অ্যাড্রেসিং মি অ্যাড্রেসিং হিম অ্যাড্রেসিং দেম যাই হোক এটাকে আমরা একবার বসাবো অ্যাড্রেসিংয়ের পরে আমরা একবার অবজেক্ট বসাবো 
তাহলে এই ধরনের বাক্যে অবজেক্টটা আমরা দুইবার বসাবো আমার রিপোর্টিং স্পিচে যে অবজেক্টটা থাকবে রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্ট থাকবে সেই অবজেক্টটাকে আমাদের দুইবার ব্যবহার করতে হবে মি অ্যাজ ব্রাদার দ্য ম্যান টোল্ড মি লোকটি আমাকে বলেছিল এখন এই ব্রাদারটা আমরা যদি বাদ দেই তাহলে শুধু বাকি থাকে হেল্প মি তাহলে দিস ইজ দিস ইজ অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করার জয়েন করার নিয়ম আমরা অলরেডি জানি এটাকে আমরা যুক্ত করব টু দ্বারা টু টু এর পরে আমরা ভার্বটা বসাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দ্বারা শুরু থাকে টু হেল্প এখন ফার্স্ট পার্সন যেহেতু আছে ফার্স্ট পার্সন অবজেক্টিভ মোডে আছে তাহলে এটা এখানে সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে সাবজেক্টের পার্সনটা আমাদের ফলো করতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে থার্ড পার্সন তাহলে আমাদের এটাও হবে থার্ড পার্সন যেহেতু অবজেক্টিভ মোডে আছে সেই জন্য অবজেক্টিভ মোড হবে আর এভাবে যদি বুঝতে পারো যে কে কাকে সাহায্য করবে আমাকে সে বলল ভাই আমাকে সাহায্য করে তার মানে আমি সাহায্য করব তাকে টু হেল্প হিম তাকে সাহায্য করতে বলেছিল আশা করি এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন এই যে অ্যাড্রেস করা ব্রাদার অথবা অ্যাড্রেস করা ফ্রেন্ড আর অ্যাড্রেস না করা শুধু বলা বর্ণনা করা এই দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যেমন আমরা এতক্ষণ যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে সম্বোধন করেছে আমাকে আমাকে ভাই বলে বা বন্ধু বলে সম্বোধন করেছে কিন্তু যদি বর্ণনা করে যে তুমি আমার ভাই তুমি হও আমার ভাই অথবা জন আমার ভাই এটা হচ্ছে বর্ণনা করা এখানে কিন্তু সম্বোধন করে নেই এখানে বলল বর্ণনা করল যে জন আমার ভাই ডন আমার ভাই তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জন সেই টু মি জন আমাদেরকে জন আমাকে বলল জন সেই টু মি জন আমাকে বলল ডন ইজ মাই ব্রাদার এখন তোমাদেরকে এই বাক্যটা আমি দিলাম এইটা এর কারণে যে এটা একটু এক্সেপশন এই জন্য আমি স্টার মার্ক করে রাখছি এরকম বাক্যে আমরা অ্যাড্রেসিং আনবো না এইরকম ব্রাদার বা এরকম ফ্রেন্ড থাকলে যদি বলো যে বাবু ইজ মাই ফ্রেন্ড এখানে আমি বাবুকে ফ্রেন্ড বলে অ্যাড্রেস করি নাই এখানে আমি এখানে আমি বর্ণনা করেছি যে বাবু নামের যে মানুষ আছে সে হচ্ছে আমার বন্ধু কিন্তু এখানে আমি অ্যাড্রেস করি নেই তাকে তাহলে ডন ইজ মাই ব্রাদার ডন আমার ভাই এটা আমি বর্ণনা করলাম বললাম কিন্তু ডনকে আমি ভাই বলে সম্বোধন করি নাই তাহলে এখানে জন সেট টু মি দ্যাট ডন ওয়াজ হিজ ব্রাদার এরকম করলেই হবে ডন সেট টু মি জন সেট টু মি দ্যাট ডন ওয়াজ হিজ ব্রাদার এখানে এই বাক্যটা আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সব বাক্যে ব্রাদার থাকলেই অ্যাড্রেস করা বোঝাবে না যদি অ্যাড্রেস করা বোঝায় ভাই বলে আমাকে সম্বোধন করে বন্ধু বলে সম্বোধন করে তাইলে এক নিয়ম হবে ওই নিয়ম আগের নিয়মটা হবে অ্যাড্রেসিং আর যদি অ্যাড্রেস না করে শুধু বর্ণনা করে এরকম বাক্য হয় তখন আমরা শুধু বর্ণনা করে দেবো জন সেট টু মি দ্যাট ডন ওয়াজ হিজ ব্রাদার জন আমাকে বলছিল যে ডন হচ্ছে তার বন্ধু এখন এখানে অ্যাড্রেসিং অ্যাড্রেসিং না এনে আমরা আরেকটা শব্দ এই অ্যাড্রেস করতে পারি কীরকম দ্য ম্যান অ্যাড্রেস মি অ্যাজ ব্রাদার এই বাক্যগুলো তোমরা এভাবে শিখতে পারো আমি একটা বাক্য লিখে দেখাই না হলে যখন আমার বইতে তোমরা দেখবো তখন বলবো যে স্যার এই নিয়মটা এভাবে করা যায় সেটা আমাদের শিখাই দিই আমি সব নিয়মই বলে দিচ্ছি তো এইখানে দ্য ম্যান এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি অ্যাড্রেস হবে তখন তখন একটু কথা বেশি হয়ে যাবে তো অনেক স্টুডেন্ট এটা বুঝতে পার একটু কষ্ট হয় সেই জন্য আমি অ্যাড্রেসিং দিয়েই বেশি করাই দ্য ম্যান অ্যাড্রেসড এই অ্যাড্রেসড মানে হলো সম্বোধন করেছিল মি অ্যাজ ব্রাদার লোকটি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছিল আমি এই বাক্যটাকে আবার অন্যরকম করে দেখাচ্ছি দ্য ম্যান অ্যাড্রেসড মি অ্যাজ ব্রাদার অ্যান্ড টোল্ড মি টু হেল্প হিম অ্যান্ড told me to help him লোকটি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছিল এবং আমাকে বলেছিল তাকে সাহায্য করতে তাকে সাহায্য করতে বলেছিল আমাকে বলেছিল তাকে সাহায্য করতে এরকম হবে এখন এই বাক্যটায় বেশি কথা আসে একটু অন্যরকম হয় আবার একটা অ্যান্ড আনতে হয় এটা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে এরকম করলে হবে কিন্তু এর এটি একটু কঠিন মনে হয় এই জন্য আমি এই অ্যাড্রেসিং দিয়েই শিখাই এটা করলেও হবে কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা এখন হচ্ছে একটু মজার একটা এক ধরনের বাক্য মজার বাক্য এই কারণে যে একই বাক্যে 
যদি ফ্রেন্ড থাকে বা ব্রাদার থাকে এবং তার সাথে আবার প্লিজ থাকে প্লিজ থাকলে কি হবে এটা আমরা অলরেডি জানি প্লিজ থাকলে বাক্যের মধ্যে রিকোয়েস্টেড আনতে হবে কিন্তু একই বাক্যে যদি রিকোয়েস্টেড এবং প্লিজ দুই সরি একই বাক্যে যদি ফ্রেন্ড ব্রাদার এবং প্লিজ থাকে তখন এখানে আরেকটু কথা বাড়বে এবং এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সেন্টেন্স হয় তো এই বাক্যগুলো এই ধরনের বাক্য ফ্রেন্ড এবং ব্রাদার যুক্ত বাক্য যখনই করতে যাই তখনই আমার হাই স্কুলের ক্লাস টেনে যে স্যার ইংরেজি পড়াইতেন তার নামটা মনে পড়ে তার কথাটা মনে পড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত স্যার খুবই সুন্দরভাবে আমাদের ইংরেজি শেখাতেন এবং এই নিয়মগুলো ওনার কাছ থেকেই আমার শেখা আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু মাই টিচার রঞ্জিত স্যার আচ্ছা যাই হোক এখানে এই গল্পটা উনি আমাকে বলেছে আমাদেরকে বলেছিলেন প্রথমে মার্চেন্ট অফ ভেনিসের গল্প অ্যান্টোনিও আর শাইলক ভুসানিও এই নামগুলো ওনার কাছ থেকেই শেখা অ্যান্টোনিও সাইড টু শাইলক পরবর্তীতে অনার্সে গিয়ে মার্চেন্ট অফ ভেনিস যখন পড়েছি তখন আমার নামগুলো জানতে পেরেছি অ্যান্টোনিও সাইড টু শাইলক ফ্রেন্ড প্লিজ লিভ গিভ লেন্ড মি সাম মানি অ্যান্টোনিও শাইলককে বলেছিল যে বন্ধু দয়া করে আমাকে কিছু টাকা ধার দাও ল্যান্ড মানে হচ্ছে ধার দেয়া ল্যান্ড মিসাম মানি তাহলে এই বাক্যে দেখো এখানে অ্যাড্রেসিং ফ্রেন্ড রয়েছে আবার প্লিজ রয়েছে তাহলে প্লিজের জন্য আমরা অলরেডি জানি যে একটা রিকোয়েস্টে ডানতে হবে আর ফ্রেন্ডের জন্য আসবে অ্যাড্রেসিং তাহলে অ্যান্টোনিও শাইলককে বলল যে বন্ধু আমাকে কিছু টাকা দয়া করে আমাকে কিছু টাকা ধার দাও প্লিজ আমাকে কিছু টাকা ধার দাও তো এখানে আমরা করব শাইলককে বন্ধু বলে সম্বোধন করে অ্যান্টোনিও তাকে অনুরোধ করেছিল তাকে কিছু টাকা ধার দেওয়ার জন্য এই জন্যই বলছে যে বাক্যগুলো একটু ইন্টারেস্টিং হবে আবার একটু প্যাচ প্যাচ লাগতেও চাবে হ্যাঁ চাইবে তো অ্যাড্রেসিং শাইলক শাইলককে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করলো অ্যাড্রেসিং শাইলক শাইলককে যেমন অবজেক্ট ছিল ওখানে শাইলক যেমন ওখানে আগে মি ছিল মির জায়গায় শাইলক আছে অ্যাড্রেসিং শাইলক অ্যাজ ফ্রেন্ড ওই অ্যাজের পরে আমরা ফ্রেন্ড আনবো অ্যাজ ফ্রেন্ড এটা স্মল লেটার একটু ক্যাপিটালের মতো হয়ে গেছে যাই হোক অ্যাজ ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিও রিকোয়েস্টেড অ্যান্টোনিও রিকোয়েস্টেড হিম এইবারে আমরা হিম দিতে পারি আবার তোমরা আরেকটা কাজ করতে পারো এইখানে হিম দিয়ে এইখানে এখানে শাইলক দিতে পারো যেমন অ্যাড্রেসিং হিম অ্যাজ ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিও রিকোয়েস্টেড শাইলক অ্যান্টোনিও শাইলককে রিকোয়েস্ট করেছিল যাই হোক একই কথা অ্যান্টোনিও রিকোয়েস্টেড হিম টু ল্যান্ড হিম সাম মানি টু এর টু ল্যান্ড মি সাম মানি এই কথাটা আছে তাহলে আমরা এখানে টু এর পরে ল্যান্ড বসাবো টু ল্যান্ড হিম মি এর পরিবর্তে হিম হবে কারণ টাকাটা দিবে এখানে দুটোই থার্ড পার্সন এখানে তার কোনো সন্দেহই নেই অ্যান্টোনিও থার্ড পার্সন শাইলকও থার্ড পার্সন তাহলে থার্ড পার্সন হবে মি থেকে থার্ড পার্সন হবে ল্যান্ড হিম সাম মানি তাকে কিছু টাকা ধার দিতে বলেছিল তাহলে এখানে জটিল হলো কোনটা এইখানে আবার অ্যাড্রেসিং শাইলক অ্যাজ ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিও এই রিকোয়েস্টেড কথাটা আবার বেশি আসলো তো প্যাসেজ ন্যারেশনে আমরা যখন যাব তখন একের পর এক কথা এরকম বাড়তি কথা আসবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে অনেকগুলো সেন্টেন্সেই একের পর এক বাড়তি কথা আসবে তো সেই অনুসারে আমাদের ইনডাইরেক্ট স্পিচে কি বসাতন বসানো লাগবে সেটা আমরা যদি জানি তাহলে আমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না অসুবিধা থাকবে না এই রিকোয়েস্টেড কথাটা এখানে অবশ্যই আনবা যদি প্লিজ থাকে আর এখানে অ্যাড্রেসিং অবশ্যই আনতে হবে যদি বাক্যের শুরুতে ফ্রেন্ড অথবা ব্রাদার থাকে এইবারে হচ্ছে আমার সেই শ্রদ্ধ রঞ্জিত স্যারের শেখানো আরেকটা মজার সেন্টেন্স এটা আমরা যখন স্যার আমাদের শেখাইছিলেন ক্লাস টেনে প্রথম দিন আমরা কিছুই প্রথমে যখন স্যার লিখছিলেন প্রথমে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি স্যারের কথা আজকে বারবার মনে পড়তেছে ন্যারেশন করতে গিয়ে দ্য চেয়ারম্যান সাইড টু আজ চেয়ারম্যান আমাদেরকে বলেছিলেন ফ্রেন্ডস প্লিজ ল্যান্ড মি ইয়োর ইয়ার্স এখানে আমার ছাত্ররা এখনও অনেকেই অবাক হয় যে স্যার এখানে ল্যান্ড মি ইয়োর ইয়ার্স ইয়ার্স মানে হচ্ছে কান তাহলে কান আবার ধার দেয় কীভাবে ল্যান্ড মি ইয়োর ইয়ার্স তোমার কানগুলো তোমাদের কানগুলো আমাকে ধার দাও এরকম হয় কথাটা আসলে এখানে কথাটা হবে যে আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনো তোমার কানগুলো আমার দেখে দাও মানে আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো এটা এখন আমরা আমাদের দেশের অনেক মানুষই অনেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সবাই হিন্দি খুব ভালো বুঝতে চায় বর্তমানে তো হিন্দিতে যেরকম বলে কান খুলকার শুনলো 
তো সেই রকম এই কথাটা হচ্ছে এরকম টু লেন্ড মি সরি লেন্ড মি ইয়োর ইয়ার্স তোমার কানগুলো আমাকে ধার দেয় মানে কথা হচ্ছে যে কান খুলে আমার কথা শোনো হিন্দিতে যেমন বলে কান খুলকার শুনলো মানে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো তো স্যার আমাদেরকে এটা শিখিয়েছিলেন এই সেন্টেন্সটা লেন্ড মি ইয়োর ইয়ার্স এদিন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি পুরো ক্লাসের কেউই আমরা এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারিনি পরে স্যার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমি যেভাবে বুঝালাম এইভাবেই ওকে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা করব অ্যাড্রেসিং আজ এখানে যেহেতু আমাদের সবাইকে সে সম্বোধন করেছে সেই জন্য আমরা এখানে করব অ্যাড্রেসিং আজ অ্যাজ ফ্রেন্ডস আমাদেরকে সবাইকে সম্বোধন করেছে এবং এখানে প্লুরাল নাম্বার আছে সেই জন্য এখানে আমরা দিব অ্যাড্রেসিং আজ এই আজটা এখানে নিয়ে আসবো আজ অ্যাড্রেসিং আজ অ্যাজ ফ্রেন্ডস আমাদেরকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করে বন্ধুগণ এখানে হবে বন্ধুগণ বন্ধুগণ হিসেবে সম্বোধন করে দ্য চেয়ারম্যান রিকোয়েস্টেড আজ চেয়ারম্যান আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিল অনুরোধ করেছিল এই রিকোয়েস্টটা কেন আসলো এবার তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার এই প্লিজের জন্য এখানে রিকোয়েস্টেড আসবে রিকোয়েস্টেড আজ টু লেন্ড হিম আওয়ার ইয়ার্স লেন্ড হিম আওয়ার ইয়ার্স ইয়ার্স মানে হচ্ছে কান আবার আর একটা ইয়ার আছে বছর ওয়াই ই এ আর এস বছর আর ই এ আর এস ইয়ার্স মানে হচ্ছে কান তাহলে রিকোয়েস্টেড আজ টু লেন্ড হিম আওয়ার ইয়ার্স এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আওয়ার কেন হলো যেহেতু আমাদের কথা আমাদেরকে বলছে সেজন্য আওয়ার হবে আমাদের কানগুলো তাকে দেওয়ার জন্য বা আমাদের কান খুলে তাদের কথা শোনা তার কথা শোনার জন্য বলেছিল সেই জন্য এখানে ইয়োরের পরিবর্তে হবে আওয়ার আমরা শুনবো তার কথা আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা আছে যে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে এই ব্রাদার সিস্টারের বা না থেকে যদি স্যার ম্যাডাম ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হয় ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হলে স্যার ম্যাডাম ইয়োর অনার ইয়োর হাইনেস ইয়োর ম্যাজেস্টি এই কথাগুলো তোমরা দেখো সিনেমা বা নাটকের সময় দেখো সিনেমার মধ্যে উকিল সাহেব বলে ইয়োর অনার আমার আসামি নির্দোষ তাহলে এইটা সম্মান দেখানোর জন্য বলে এর চেয়ে যদি উপর লেভেলে যায় তখন বলে ইয়োর হাইনেস কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এদেরকে বলে ইয়োর হাইনেস ইয়োর ম্যাজেস্টি ইয়োর এক্সিলেন্সি এরকম বলে তো এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাহলে আমরা রেসপেক্টফুললি এই কথা টানবো রেসপেক্টফুললি অথবা উইথ রেসপেক্ট এটাও দুইভাবে ব্যবহার করা যায় একটা হচ্ছে রেসপেক্টফুললি আর একটা হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট হ্যাঁ হি রেসপেক্টফুললি সেট টু মি অথবা হি রেসপেক্টফুললি আস্ট মি যেমন কেউ যদি আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করে স্যার আমাকে একটু সাহায্য করেন অথবা স্যার আমাকে একটা বই দেন তখন আমরা এই রেসপেক্টফুললি কথাটা আনবো রেসপেক্টফুললি দ্য বয় রেসপেক্টফুললি টোল্ড মি টু গিভ হিম এ বুক যদি থাকে দ্য বয় দ্য বয় সেইড টু মি সেইড টু মি গিভ মি এ বুক স্যার অথবা স্যার গিভ মি এ বুক একই কথা মে আই কামিন স্যার আর স্যার মে আই কামিন একই কথা স্যার আবার প্লিজ থাকলে ওখানে রিকোয়েস্টেড আনবো স্যার গিভ মি এ বুক এই সব বাক্যেও প্লিজ থাকতে পারে প্লিজ গিভ মি এ বুক তখন তো অবশ্যই আমরা রিকোয়েস্টেড আনবো তাহলে এখানে আমরা করব দ্য বয় এই স্যারের জন্য আমরা এখানে আনবো রেসপেক্টফুললি এটা আমি একটাই উদাহরণ দিচ্ছি যেহেতু অনেক সময় হয়ে গেছে রেসপেক্টফুললি টোল্ড মি এখানে যদি প্লিজ থাকতো কোথাও আমরা এখানে রিকোয়েস্টেড বসাই তার রেসপেক্টফুললি টোল্ড মি টু গিভ হিম গিভ হিম এ বুক তাকে একটা বই দেওয়ার জন্য বলেছিল সম্মানের সাথে রেসপেক্টফুললি টোল্ড মি টু গিভ হিম এ বুক আর উইথ রেসপেক্ট দিয়েও আমরা করতে পারি যেমন দ্য বয় টোল্ড মি উইথ রেসপেক্ট একই কথা দ্য বয় টোল্ড মি উইথ রেসপেক্ট টু গিভ হিম এ বুক তো তোমরা এরকম রেসপেক্ট ফুল দিয়েও করতে পারো অথবা উইথ রেসপেক্ট দিয়েও করতে পারো তাহলে স্যার এই কথাগুলো আসবে এই রেসপেক্ট ফুললে কথাটা আসবে বাক্যের মধ্যে যদি স্যার ম্যাডাম ইয়োর অনার ইয়োর হাইনেস ইয়োর ম্যাজেস্টি ইয়োর এক্সেলেন্সি এই কথাগুলো থাকে তখন এই আমরা এই রেসপেক্ট ফুললে কথাটা আনব মহামান্য মাননীয় এরকম বাংলায় যদি এরকম কথাগুলো থাকে 
তখন আমরা এই কথাগুলো আনব আচ্ছা আমি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সম্পর্কে আশা করি এটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সম্পর্কে একটু কথা বলে দেই অল্প একটু দুইটা কথা সেটা হচ্ছে যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দেখলেই আমরা অনেকেই মনে করি অনেক ছাত্রই মনে করে যে এক্সক্লেম উইথ জয় আসবে এই কথাটা একটু ভুল হাউ বিউটিফুল দা বার্ড ইজ ইংরেজিতে কারো কারো ধারণা আছে যে শেল থাকলে তারপরে একটা বি দেয়া লাগবে মাস্ট আসলে তারপরে একটা বি অবশ্যই দেয়া লাগবে কিন্তু না সব ক্ষেত্রে শ্যালের পরে বি হবে না মাস্টের পরে বি হবে না কোথায় হবে না হবে সেটা আবার যখন আমি বিভার্ভ শিখাবো তখন বোঝাবো ঠিক একই রকম এই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দেখলে আমাদের অনেক ছাত্রই মনে করে যে এক্সক্লেম উইথ জয় হবে হি সেইড এখানে হি সেইড থাকবে হি সেইড হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইস পাখিটি কত সুন্দর তাহলে আমরা এখানে শুধু এইটা করলেই হবে হি ইস এই এক্সক্লামেটরির কারণে এখানে এক্সক্লেম ডানব হি এক্সক্লেম দ্যাট এখানে এক্সক্লেম উইথ জয় আনবো না এক্সক্লেম উইথ জয় কোথায় আনবো আমি এরপরের বাক্যই তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি হি এক্সক্লেম দ্যাট দা এটা আমরা অ্যাফারমেট অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করব এখন তোমরা জানো দ্য বার্ড আগে আসবে এরপরে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে এটা করবো পাস্ট টেন্স আর এই হাওয়ের পরিবর্তে আনবো ভেরি দ্য বার্ড ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল এটা তোমরা অনেকে জানো আর কেউ কেউ একটু মনে করে যে কথা মনে হয় এখানে এক্সক্লেম উইথ জয় কথাটা আসবে এখানে আসবে না এখন এক্সক্লেম উইথ জয় কত কোথায় আনবো এক্সক্লেম উইথ জয় আনবো যদি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ইন্টারজেকশন থাকে হোয়াট ইজ ইন্টারজেকশন আমি লিখতে লিখতে বলে দিচ্ছি ইন্টারজেকশন হচ্ছে যে শব্দগুলো দ্বারা আবেগ প্রকাশ পায় হি সেইড অ্যালাস অ্যালাস এখানে বিশ্ববোধক চিহ্ন সাইন অফ এক্সক্লামেটরিটা অ্যালাস অথবা হুররে অথবা প্রাভ এর পরপরে বসবে তাহলে যে শব্দগুলো দ্বারা আবেগ প্রকাশ পায় দুঃখ বেদনা কষ্ট এগুলো প্রকাশ পায় সেগুলোকে আমরা বলি ইন্টারজেকশন তাহলে হি সাইড অ্যালাস আই এম আন ডান আন্ডান মানে সর্বনাশ হয়েছে আমার সর্বনাশ হয়েছে যা করেছিলাম সব আন্ডু হয়ে গেছে যা ডু করেছিলাম সব আন্ডু আন্ডু থেকে হয় আন্ডান কম্পিউটারে যেমন আমরা আন্ডু করলে সব কিছু মুছে যায় তা আন্ডান মানে আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে তো এখানে আমরা করব হি এক্সক্লেম এই সব ক্ষেত্রে ইন্টারজেকশন থাকলে আমরা এক্সক্লেম উইথ জয় অথবা এক্সক্লেম উইথ স্বর আনবো যখন দুঃখ প্রকাশ পাবে এই বাক্যে দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এখানে আনবো হি এক্স ক্লেমড উইথ স্বর এই স্বর মানে দুঃখ এই এটা দিয়ে আমরা দুঃখ বোঝাচ্ছি সেই জন্য এটা স্বর আনবো হি এক্সক্লেমড উইথ স্বর দ্যাট দ্যাট হি ওয়াজ আন ডান এখানে ইজের পরিবর্তে এম এর পরিবর্তে ওয়াজ হবে যেহেতু হি হয়েছে এবং পাস্টেন্স এই জন্য এটার পরে ওয়াজ হবে তাহলে এক্সক্লেম উইথ জয় অথবা এক্সক্লেম উইথ স্বর আনবো কখন যখন এখানে কোনো ইন্টারজেকশন থাকবে যদি আনন্দ প্রকাশ পায় আনন্দ প্রকাশ পায় কীভাবে যেমন যদি হুররা থাকে ব্রাভো থাকে তাহলে আমরা বুঝবো আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে পাচ্ছে তখন আনবো এক্সক্লেম উইথ জয় আর এখানে দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে সেই জন্য এখানে আমরা এনেছি এক্সক্লেম উইথ স্বর এটুকু পার্থক্য কিন্তু যখন ইন্টারজেকশন থাকবে না অথবা শুধু হাও অথবা হোয়াট দিয়ে বাক্যগুলো শুরু থাকবে তখন আমরা এক্সক্লেম উইথ এক্সক্লেম পর্যন্ত আনবো উইথ জয় অথবা স্বর নিয়ে আসবো না তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকের ক্লাসটা তো আজকে এই পর্যন্তই অনেক সময় হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ক্লাস অ্যান্ড উইল মিট সুন ইনশাল্লাহ মাই নেক্সট লেকচার উইল বি অন ডব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন সো হোপ এভরি ওয়ান উইল জয়েন উইথ মি অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট ইউ যদি তোমাদের এই কথা আমাদের এই ক্লাসটা হেল্পফুল মনে হয় একটু উপকার হয় তোমরা আমার ভিডিওটা ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক দিও কমেন্ট করে দিও যদি কোনো বোঝার সমস্যা হয় তবুও কমেন্ট করে দিও আর যদি ভালো লাগে তবুও কমেন্ট করে দিও আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ